വെൽക്കം ടു ബ്രില്യൻസ് ടി വി ബ്രില്യൻസ് ടി വി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് ഓൺലൈൻ സെമിനാറിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കേരളത്തിൽ ബിരുദം അടിസ്ഥാനമായി പി എസ് സി നടത്തുന്ന ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് ഈ ഉദ്യോഗത്തെ അടുത്തറിയാനും ഈ ഉദ്യോഗം നേടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഈ ഉദ്യോഗ വിജയത്തിന് വേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഓൺലൈൻ സെമിനാറിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് ഉദ്യോഗം ലക്ഷ്യം കാണണം ഈ കാരണം ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പരിശോധിക്കുന്നത് ബിരുദം അടിസ്ഥാനമായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ വേക്കൻസിയുടെ എണ്ണം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ബിരുദം അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ കേരള ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പരീക്ഷ അത് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കമ്പനി ബോർഡ് കോർപ്പറേഷനിലേക്ക് പി എസ് സി സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന അസിസ്റ്റൻ്റ് പരീക്ഷയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ സർക്കാർ സർവീസിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ബിരുദം അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിസ്സംശയം പറയാവുന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ ഒഴിവുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് കടന്നു വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിരുദധാരികളെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള മത്സര പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം കൂടി നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബിരുദം അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലേറെ പരീക്ഷകൾ കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭമാണിത് ആദ്യം നടന്നത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച കേരള സർക്കാർ സർവീസിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ കമ്പനി ബോർഡ് കോർപ്പറേഷനുകളിലേക്കുള്ള അസിസ്റ്റൻറ്റ് ആ പരീക്ഷ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പാണ് നടന്നത് അതിനുശേഷം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന മറ്റ് സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷയും കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് വിജ്ഞാപനം ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങാനും അതിനെ തുടർന്ന് പരീക്ഷ നടക്കാനും പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഈ പ്രത്യേക കാര്യം നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിൽ ബിരുദം യോഗ്യതയുള്ള സമർത്ഥരായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ട് മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും മാസങ്ങളായിട്ട് സത്യത്തിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ രണ്ട് പരീക്ഷകളും ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി കടന്നു പോയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പി എസ് സി മത്സര പരീക്ഷ രംഗത്തുള്ള ഭൂരിഭാഗം ബിരുദധാരികളിലും ഏറ്റവും കഴിവുള്ളവർ ഈ രണ്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിലേക്ക് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടാൻ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരീക്ഷയെ തുടർന്ന് വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയിൽ മത്സരം റിലേറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി ഗൗരവപൂർവ്വം തയ്യാറെടുത്താൽ ഉദ്യോഗം നേടാനുള്ള എളുപ്പത്തിൽ ഉദ്യോഗം നേടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് അവസരം നിങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ പിന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ എന്തുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഉദ്യോഗം നേടണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം രണ്ടാമതായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശമ്പളവും പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതയും പരിഗണിക്കാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന ഉദ്യോഗത്തിന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഉദ്യോഗത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ശമ്പള പാരിറ്റി ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിന് സാമാന്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ശമ്പള സ്കെയിലാണ് നിലവിലുള്ളത് ഈ ഉദ്യോഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ആദ്യ മാസം തന്നെ നാൽപ്പതിനായിരത്തിൽ പരം രൂപ ശമ്പളമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിനുപരിയായിട്ട് പ്രൊമോഷൻ സാധ്യത യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊമോഷൻ സാധ്യത തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അസിസ്റ്റൻ്റായി സർവീസിൽ വരുന്നവർക്ക് സെക്ഷൻ ഓഫീസർ എന്നുള്ളതാണ് സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രൊമോഷൻ സെക്ഷൻ ഓഫീസർ ഗസറ്റഡ് തസ്തികയിലുള്ള ഉദ്യോഗമാണ് ഇതേ തുടർന്ന് അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ എന്ന ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള തലത്തിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ നേടാൻ കഴിയുന്നു അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ 
കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പദവി ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ എന്ന സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാണ് ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാറിൻ്റെ അടുത്ത പ്രൊമോഷൻ പദവിയാണ് ജോയിൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ അങ്ങനെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ ജോയിൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ഇങ്ങനെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗങ്ങളിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ സാധ്യത ഉറപ്പുള്ള ഉദ്യോഗം കൂടിയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഉദ്യോഗത്തിൻ്റെ ശമ്പളവും പ്രൊമോഷൻ സാധ്യതയും പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള വിജയം നേടാനുള്ള അവസരമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിഗണന ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ പി എസ് സി കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ സർവകലാശാലകളിലേക്കും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന മത്സര പരീക്ഷയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള പതിമൂന്നിൽ പരം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കുള്ള സംയുക്ത പരീക്ഷ ആയതിനാൽ ഈ ഉദ്യോഗം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉദ്യോഗം നേടാൻ ഉള്ള അവസരമുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഈ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ള ഒരു ഭീഷണി ഇല്ലാത്ത ഉദ്യോഗം കൂടിയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർവകലാശാലയിലേക്ക് നിയമനം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആ സർവകലാശാലയിൽ തന്നെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വീടിന് സമീപം ട്രാൻസ്ഫർ ഇല്ലാത്തൊരു ഉദ്യോഗം എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിനുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിഗണന എന്തുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്വന്തമാക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം നോക്കാം വെറും നൂറ് മാർക്കിന് നൂറ് ചോദ്യങ്ങളുള്ള ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ പരീക്ഷ വഴിയാണ് ഈ ഉദ്യോഗം നിങ്ങൾക്ക് കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള അവസരമുള്ളത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിനായി പി എസ് സി നടത്തുന്ന മത്സര പരീക്ഷ പിന്നെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മത്സര പരീക്ഷയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ സിലബസ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറും നാല് വിഷയങ്ങളാണ് ആ പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ജനറൽ നോളജ് അത് അറുപത് മാർക്കിന് ജനറൽ നോളജ് ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തത് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് പത്ത് മാർക്കിന് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടാകും മൂന്നാമതായിട്ട് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിന് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി പിന്നെ മലയാളം പത്ത് മാർക്കിന് അങ്ങനെ നൂറ് മാർക്കിന് നൂറ് ചോദ്യങ്ങളുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് പരീക്ഷയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി നടത്താൻ പി എസ് സി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള ആർക്കും പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സിലബസ് ആണ് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പി എസ് സി പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തയ്യാറെടുപ്പും നടത്താത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വരെ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസത്തെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലൂടെ ഇത് വിജയിക്കാനുള്ള ശേഷി വളർത്താൻ സാധ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് എഫേർട്ട് കൊണ്ട് നേടാൻ കഴിയുന്ന ഉദ്യോഗം കൂടിയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് നേടണം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഒന്നിലേറെ ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഇനി ഈ സെമിനാറിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സിലബസും വിജയ തന്ത്രങ്ങളുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിലബസിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ സിലബസിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നൂറ് മാർക്കിന് നൂറ് ചോദ്യങ്ങളുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് പരീക്ഷ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു അതിൽ അറുപത് മാർക്കാണ് ജനറൽ നോളജ് എന്നുള്ള വിഷയത്തിനുള്ളത് ആ ജനറൽ നോളജിൽ ആറ് വിഷയങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ രണ്ട് ജനറൽ സയൻസ് മൂന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നാല് ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ അഞ്ച് ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് കേരള ആറ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നോക്കാം ഇങ്ങനെ പി എസ് സി വീണ്ടും ആ സിലബസിനെ ജനറൽ നോളജ് സിലബസിനെ വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മത്സര പരീക്ഷയിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പത്ത് മാർക്കിനുള്ള പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വീതമാണ് ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ ആ ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് കേരള എന്നുള്ള രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചാൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തയ്യാറെടുക്കുന്ന വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട്
അതേപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഫാക്സ് അബോട്ട് കേരള ഫാക്സ് അബോട്ട് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ വൻ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന വിഷയങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടി വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തയ്യാറെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയാണ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയിൽ ഇരുപത് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക അതിനെ നമ്മൾ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് മാർക്കും റീസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് മാർക്കുമാണ് ഉണ്ടാകുക തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റീസണിങ് ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലും ഫുൾ മാർക്ക് നേടാൻ സാധ്യമാണ് വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ ഓരോ വിഷയങ്ങളും പഠിച്ചെടുക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പത്ത് മാർക്ക് വീതമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നോക്കാം സിലബസ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വിശദമായിട്ട് വിവരിച്ചു അപ്പോൾ സിലബസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിൽ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള മാർക്കും റാങ്കും നേടാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുക ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വിലയിരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഉദ്യോഗത്തിൽ മികവ് സൃഷ്ടിച്ച് ഉയർന്ന മാർക്കും റാങ്കും നേടാനായിട്ട് കഴിയുക എന്നുള്ള സക്സസ് സ്ട്രാറ്റജിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് വിജയതന്ത്രം എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷയിലും വിജയിക്കാൻ ഒരു തന്ത്രമുണ്ട് ആ വേണ്ട രീതിയിൽ ആ തന്ത്രം ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സുനിശ്ചിത വിജയം നേടാൻ കഴിയും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തയ്യാറെടുത്ത് പരീക്ഷാ സാധ്യതകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് വിലയിരുത്തി അതിനുവേണ്ടി ടോട്ടലായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് മുന്നേറുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവർ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വിജയം നേടാൻ സാധ്യമാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാറുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു വിശ്വാസം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് രീതി നമ്മൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ പരീക്ഷയിൽ വിജയം നേടണമെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് ബ്രോഡായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് രീതികളുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് പി എസ് സിയുടെ മുൻവർഷ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു രീതിയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ബിരുദം അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് റീസെൻ്റായിട്ട് നടന്ന പി എസ് സിയുടെ ബിരുദം അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള മത്സര പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ പേപ്പർ സംഘടിപ്പിച്ച് അപഗ്രഥിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ഒരു പഠന രീതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു മേൽക്കോയ്മയും ആധിപത്യവും സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തയ്യാറെടുപ്പിൻ്റെ ആദ്യ ഫേസിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി എന്നത് മുൻ വർഷ ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ പരിശോധിച്ച് അതിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇതിലൊരു അവയർനെസ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നേട്ടം ഒന്നിലേറെയാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മൂന്ന് അതിനനുസരിച്ച് വിഷയങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ദിശാബോധം നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അത് മാക്സിമം കണ്ടെത്തി ആ ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഉത്തരം പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവും ശേഷിയും സ്വായത്തമാക്കുക ബ്രില്യൻസ് കോളേജ് ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നാൽ ബ്രില്യൻസ് കോളേജിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വന്നാൽ പി എസ് സി നടത്തിയ മുൻ വർഷത്തെ എല്ലാ ചോദ്യ പേപ്പറുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പരിശോധിക്കാനും പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏവരെയും ബ്രില്യൻസ് കോളേജിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡബ്ല്യു 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 ബ്രില്യൻസ് കോളേജ് ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൂടെ ഒരു ഓട്ടോപ്രദേശം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരീക്ഷാ സിലബസ് വളരെ
ഒരു വസ്തുത പോലും വിട്ടുകളയാതെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കാനും നിങ്ങൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയും ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് പോലുള്ള പി എസ് സി പരീക്ഷകളും അക്കാഡമിക് തലത്തിലുള്ള പരീക്ഷകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അക്കാഡമിക് തലത്തിലുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുപാട് ചോയ്സസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ചില വിഷയങ്ങൾ വിട്ടുകളഞ്ഞാലും വിജയിക്കാനുള്ള മാർക്ക് നേടാൻ ഉള്ള അവസരം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്നാൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ വസ്തുത അങ്ങനെയല്ല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷന് ഒരു ടോപ്പിക്കും വിടാൻ കഴിയില്ല കാരണം അതിന് ചോയ്സസ് ഇല്ല നൂറ് ചോദ്യങ്ങളുള്ള പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഉദ്യോഗം നേടാനായിട്ട് കഴിയുക ആദ്യ റാങ്കിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുക അതുകൊണ്ട് ഒരു വിഷയവും നമുക്ക് വിട്ടുകളയാനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശദമായിട്ടുള്ള സിലബസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഓരോ മൈക്രോ ടോപ്പിക്കുകളായിട്ട് അതിനെ വിഭജിച്ച് ഓരോ മൈക്രോ ടോപ്പിക്കിലും ആധിപത്യം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുനിശ്ചിതമായിട്ട് ഉദ്യോഗം നേടാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല ആ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ വിജയം സാധ്യമാണ് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസവും ബോധവും നിങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കാനും ഇതുവഴി സാധ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മൈക്രോ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡിയാണ് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ളത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു വസ്തു കൂടി പരിശോധിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും ബ്രില്യൻസ് കോളേജ് പി എസ് സിയുടെ എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഡീറ്റെയിൽ സിലബസ് ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് സൈറ്റിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സിലബസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആൾക്ക് ഓരോ വിഷയത്തിലുമുള്ള മൈക്രോ ലെവൽ ടോപ്പിക് വരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അത് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകല വസ്തുതകളും പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇതോടൊപ്പം ബ്രില്യൻസ് കോളേജിൻ്റെ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിലെ ആ വിശദമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ലെവൽ ടോപ്പിക്കുകൾ വരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോംപ്രിഹെൻസീവ് സിലബസ് കാണാനും പഠിക്കാനും അത് അപഗ്രഥിക്കാനും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ ഈ അവസരത്തിൽ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു പരീക്ഷ വിജയ തന്ത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ലേക്ക് കടന്ന് അത് അപഗ്രഥിച്ച് പഠിക്കണം എന്നുള്ള വസ്തുത പറഞ്ഞു രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചത് മൈക്രോ ലെവലിൽ ഓരോ ടോപ്പിങ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് മാസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ആ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാക്സിമം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാനും കണ്ടെത്താനും ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കാനും കഴിയുന്ന മാക്സിമം ഫാക്റ്റുകളും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ നോളജും വിഭവശേഷിയും പരിപൂർണമായിട്ട് അനുദിനം വളർത്തി മുന്നേറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിന്നിങ് എഡ്ജ് മത്സര പരീക്ഷയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ബ്രില്യൻസ് കോളേജിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരുപാട് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് പി എസ് സി മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ നിന്നായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ എന്നുള്ള വസ്തുത നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബ്രില്യൻസ് കോളേജിൻ്റെ ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റിൽ വളരെ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ഞങ്ങൾ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ബ്രില്യൻസ് കോളേജിൻ്റെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവർക്ക് വളരെ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് കാണാനും പഠിക്കാനും അതുവഴി പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനിൽ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പഠനത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമുണ്ട് അതാണ് മോഡൽ എക്സാം റെഗുലറായിട്ട് മോഡൽ എക്സാംസ് എഴുതുക മോഡൽ എക്സാം എഴുതുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന നേട്ടം ഒന്നിലേറെയാണ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ആ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്കോർ എത്രയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്കോർ എത്ര എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു പരീക്ഷ എഴുതുന്നു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാർക്ക് കിട്ടുന്നു അടുത്ത ഒരു മാതൃക പരീക്ഷ എഴുതുന്നു വേറൊരു മാർക്ക് നിങ്ങ
അതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആവറേജ് സ്കോർ എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സാധാരണ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പോലുള്ള ഒരു പി എസ് സി മത്സര പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി മാർക്സ് ഈ റേഞ്ചിലാണ് സാധാരണ ഡിഗ്രി നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു മത്സര പരീക്ഷയുടെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ആ മാതൃകാ പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ഈ ഈ കട്ട് ഓഫ് മാർക്കുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കട്ട് ഓഫ് മാർക്കിന് താഴെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏതാണ്ട് കട്ട് ഓഫ് മാർക്കിന് ആനുപാതികമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതാണ്ട് വിജയം നേടാനുള്ള ഒരു ശേഷിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇനി നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എൺപതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തൊണ്ണൂറ് മാർക്കായിട്ട് നിലനിർത്താനും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് മാർക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നോളജ് ലെവലിനെ പടിപടിയായിട്ട് ഉയർത്താനും നിലനിർത്താനും കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാ മത്സര പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടോപ്പ് റാങ്കിൽ സ്ഥാനം നേടും എന്നുള്ളതാണ് മാതൃകാ പരീക്ഷയിലൂടെ സ്വയം നിങ്ങൾക്ക് വിലയിരുത്താനും നിങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും ബ്രില്യൻസ് കോളേജിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരുപാട് മാതൃകാ പരീക്ഷകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി ശീലിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അതിനുപരിയായിട്ട് ബ്രില്യൻസ് കോളേജിൻ്റെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് സൈറ്റിൽ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകാ പരീക്ഷ എഴുതാനും അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനും അതിൽ ഏതെങ്കിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ശരിയായിട്ട് ഉത്തരം പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ബ്രില്യൻസ് കോളേജിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രില്യൻസ് കോളേജിൻ്റെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് സൈറ്റുകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരീക്ഷയിൽ മികച്ച ഒരു പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനും ആ ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടൊരു ഉദ്യോഗം നേടാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും എന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രില്യൻസ് കോളേജ് നൽകുന്ന ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന മത്സര പരീക്ഷയിൽ നൽകുന്ന ഏതാനും ചില സേവനങ്ങളെ കൂടി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബ്രില്യൻസ് കോളേജിന് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നൂറ്റി ഇരുപതിലേറെ നേരിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് സെൻറ്ററുകളുണ്ട് കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലും നമ്മളുടെ നേരിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ബാച്ചുകൾ ഞങ്ങൾ ഈ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രില്യൻസ് കോളേജിൻ്റെ കോച്ചിങ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരാം നേരിട്ടുള്ള കോച്ചിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാം ബിരുദധാരികളാണ് നിങ്ങൾ പഠനം കഴിഞ്ഞു ഇനി വേണ്ടത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത് നേരിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും ആ ക്ലാസ്സിൽ വന്നാൽ വിഷയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പഠിക്കാനും ഇത്തരം മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് ഗൗരവപൂർവ്വം തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വരാനും ഒരുമിച്ച് പരസ്പരം സഹായിച്ച് എല്ലാവർക്കും മുന്നേറാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാനും സാധ്യമാണ് കേരളത്തിലെ ബ്രില്യൻസ് കോളേജ് കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രില്യൻസ് കോളേജ് ഓൾ കേരള ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ആ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ കാണാവുന്നതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സേവനം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കാൻ വിജയിക്കാനും ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കാനുള്ള ശേഷി നേടാനും ബ്രില്യൻസ് കോളേജ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ കൂടി നൽകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സാണ് ഈ കെ ബ്രില്യൻസ് കോളേജിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള പാഠ്യപദ്ധതി ഇതിൻ്റെ വിജയത്തിനുള്ള ബൃഹത്തായ പാഠ്യപദ്ധതികൾ ഒന്നിലേറെ തവണകളായിട്ട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്ന കൊറിയർ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി വീടുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് കറസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സ് ബ്രില്യൻസ് കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സ് അതിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് അതിൽ വിളിച്ചാ
ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കോച്ചിങ് സംവിധാനമാണ് ബ്രില്യൻസ് കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസോസിയൻ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് പ്രോഗ്രാം ഇതിൽ ഇത് വളരെ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു പാഠപദ്ധതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരീക്ഷാ വിജയത്തിന് ആവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ സഹായങ്ങളും ഈ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്നതാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവും ഓരോ വിഷയങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ വെർച്വൽ കോച്ചിങ്ങിനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് എക്സ്റ്റെൻസീവായിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റുകളും മോഡൽ എക്സാംസും നിങ്ങൾക്ക് പരിശീലിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷണൽ സെഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവും ഇൻഫാക്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മെന്റലി തയ്യാറെടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടിയാണ് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത് നിങ്ങളെ ഏവരെയും ബ്രില്യൻസ് കോളേജിന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു അതിന്റെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഇതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് വിശദവിവരം ഈ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ വഴി നിങ്ങൾക്ക് നേടാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രില്യൻസ് കോളേജിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡബ്ല്യു 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 ബ്രില്യൻസ് കോളേജ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി